Hej guys, og velkommen tilbage. Jeg har et lidt nyt setup i dag, og jeg sidder og filmer inden foran mit skrive slash beautybord inden på mit soveværelse. Jeg har også kommet lidt lille i spidserne i dag. Det er noget hårfarve, jeg lige har eksperimenteret med. Det er sådan noget, der bliver vasket ud efter et par gange. Bare lige for at hurtigt annoncere de ændringer, der er. I dag så har jeg min første julegaveguide på programmet, og jeg er så sindssygt spændt på den her video. Julegaveguides, det er nogle af mine yndlingsvideoer at filme overhovedet. Jeg er et kæmpe julemenneske, og jeg har glædet mig så meget til at få dem op. Jeg har en masse guides coming your way, både til mænd, til kvinder, de bedste sådan, gaver fra internettet, de bedste gaver fra The Body Shop, Sephora, alle mulige steder har jeg samlet gavesæt sammen fra. Og i dag så skal vi snakke om pakkekalendere, og vi skal snakke om adventsgaver eller små øh, julegaver altså julegaver som er sådan lidt mere budgetvenlige. Øhm, man kan vælge at bruge dem som julegaver eller man kan vælge at bruge dem som adventsgave nu tænker jeg bare at jeg vil pakke det sammen i en video fordi det er en fin gruppering efter min mening. Jeg tror jeg vil starte med julekalendere fordi dem er jeg sindssygt spændt på der er virkelig mange mærker som er kommet ud med skønhedsjulekalendere. Jeg har fire jeg vil dele med i dag. Øhm, jeg ville selvfølgelig gerne have haft fat på nogle flere men øh, det er også lidt begrænset hvor meget jeg kan have liggende herhjemme osv. De her julegaver jeg er forresten også ment som inspiration til jer, hvad I kan ønske jer, eller hvad I kan give i gave. Det er sådan præcis, hvad man vil bruge den til. Jeg prøver bare at formidle ting, som jeg synes kunne være nice at give eller få i gave. Jeg kommer også til at give to gaver væk i den her video i dag, så stay tuned igennem videoen for at finde ud af, hvad jeg laver en giveaway på. Den første pakkekalender, jeg vil dele med jer, er fra et mærke, der hedder Yves Rocher, og det er et mærke, som forhandles på internettet. Det er et fransk mærke, som bruger nogle naturingredienser osv., og de har lavet en pakkekalender, som ser sådan her ud. Og der er 24 pakker her i. Det er jo mega spændende, øhm, som man kan åbne dem hver dag. Den kommer med sådan en, en pose med en snor og en masse klemmer, så man kan hænge dem op på væggen, eller lade dem liggende, have dem liggende, eller hvordan man bedst kan lide det. Der kommer 24 af sådan nogle her poser i. Det minder lidt om Matas julekalender, hvis I har set dem, og det er en kombination af mange af Yves produkter til hud, til hår, til krop, alt muligt forskellige finder du har i. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin julekalender, fordi du får 24 sådan reelle gaver, og det synes jeg er mega, mega spændende. Så den vil jeg lige give et heads up til. De her julekalender, de har det med at være lidt oppe i pris, men man får også rigtig mange pakker i. Du får 24 her i, og øh, den koster 600 kroner inde på Yves Rochers hjemmeside. De ting, jeg kan finde links til, vil jeg have linket i beskrivelsesboksen, øhm, sådan så I kan, kan købe den direkte, eller tjekke priser, hvis jeg får glemt at, at sige det, eller ikke lige kan huske den, eller ikke kan finde den, eller sådan et eller andet. Øhm, så tingene vil være linket i beskrivelsesboksen, også hvis I vil have flere detaljer, fordi jeg vil selvfølgelig ikke sidde og afsløre her, hvad der er i, hvis du nu selv ønsker dig den. Næste julekalender er fra The Body Shop, og den er kæmpe, kæmpe stor. Den koster 700 kroner. De har tre forskellige. De har en uh, guld, en rød og en grøn. Og uh, altså, jeg, har, jeg har den grønne her. Og uh, der er også 24 pakker i, som I kan se. De, uh, de koster forskellige ting, de der julekalender. Men den ser sådan her ud inde i. Jeg er vild med indpakningen. Jeg synes, de har gjort det så godt. Og igen, så er det en kombination af, af The Body Shops produkter. Um, der er nok primært sådan rejsestørrelser her i. Rejsestørrelser, shower og så videre. Så hvis du uh, er typen, der rejser meget, så kunne den her være uh, optimal. Og jeg synes også, de er rigtig gode, hvis man bare gerne vil teste en masse forskellige. Jeg kan især godt lide at støtte The Body Shop om julen, fordi de altid laver sådan en eller anden charity. Uh, den her jul, så har de teamet op med noget, der hedder Water Aid. Så hver eneste gang, man køber et, en, en eller anden gave set uh, fra dem, så donerer de en, uh, er det en dag eller en uges rent vand til en familie i Etiopien, og det kan jeg rigtig godt lide tanken om, at man også gør noget godt for andre samtidig med, at man forkaler sig selv eller nogle af dem, man holder af. Og jeg synes altid, at The Body Shops julekalender er spot on, men det er noget, man skal være lidt hurtig med at få fat i, fordi de plejer at blive udsolgt ret hurtigt. Men i hvert fald en klar anbefaling herfra, enten til din egen ønskeliste eller til at overraske andre med. En lidt anden form for julekalender, som måske henvender sig lidt mere til den voksne eller ældre kvinde, er et par forskellige hudpleje julekalendere, og jeg har en her fra det mærke, der hedder Barbour. Her får du en masse ampuller i, som er meget, meget koncentreret hudpleje, øh, som, som du kan bruge i, i løbet af december, og bare en mulighed for at prøve deres produkter. Bare Borg laver sindssygt lækre produkter, der går rigtig meget forskning ind til deres produkter. Øh, så den vil jeg bare lige give et heads up til, hvis du, øh, hvis du øh, selv er kæmpe hudpleje junkie, eller hvis du har en mor eller en mormor, eller et eller andet, du gerne vil glæde. Eller hvis du sidder derude og har nogen, du gerne vil ønske dig den af, så findes den her også. Der findes også noget, der, der minder om fra et, øh, et andet tysk mærke, der hedder Furis. Den ser sådan her ud. 
Det her det er en kombination af nogle serum og nogle cremer og så videre. Øh, lidt samme koncept som den fra Barbour, og jeg synes bare, at det er de er værd at, at, at tage med, fordi de henvender sig til den lidt mere voksne kvinde, øh, som er rigtig glad for hudpleje og måske har lyst til at prøve lidt forskelligt for at finde ud af, hvad der passer hendes hud bedst. Så de to kunne også være muligheder. De forhandler begge to på klinikker, men jeg skal prøve at se, om jeg kan finde links til dem i beskrivelsesboksen. Okay, lad os rykke videre til små julegaver eller gaver, man kan bruge som adventsgaver. Øh, altså du ved sådan noget, man får øh, en gang om ugen de der fire adventer, der er i december. Det første jeg lige vil snakke om er nogle små gavesæt fra Ailure. De er, jeg elsker for det første Ailures vipper, og det her de er vippesæt. De har lavet nogle forskellige, og jeg har den der hedder New York og Paris her. Og øh, det er deres Lash Editions. Kan lige prøve at åbne dem en gang. Indeni så får man tre forskellige sæt vipper, øh, som er sådan til daytime, til date nights og så en total glam vippe. Og det samme gør sig gældende for den i Paris. Jeg synes bare, at indpakningen er mega, mega fin. Øh, og så er det jo en perfekt sæson at give, give vipper i, øh, fordi det er her mange bruger falske vipper til julesfester, til nytår osv. Så, så det synes jeg bare er en rigtig, rigtig fin ting. Så elsker jeg indpakningen. Den er dejligt retro, det er jeg personligt en sokker for. Så de her synes jeg kunne gøre sig rigtig, rigtig fint som en adventsgave, eller som del af en julegave, eller selvfølgelig bare som en julegave i sig selv. Alt afhængig af, øh, hvilket budget man ligesom har til, til, til julegaver. Jeg synes bare, det er nogle virkelig fine sæt, og øh, klar en anden befaling herfra, at Lures Vipper er virkelig gode. Hvis der er en butik, der nailer den, når det kommer til gavesæt, så er det helt klart til Sephora, og de har altså også nogle rigtig fine nogen, som kunne gøre sig perfekt til adventsgaver, og øh, Sephora's armærke har en del forskellige gavesæt, men jeg vil lige fremhæve den her, fordi jeg synes, den er mega sød. Det er en til håret, det er deres Impeccable Bun, hvor du får en, sådan en foam bun, en af de der... Øh, hvad det, man, det hedder rigtigt en valk, <laughs> men folk kalder dem en bun maker. Basically den bliver, du snor dit hår udenom, og så har du en perfekt knold. Så får du elastikker, og så får du nogle øh, hårnåle. Jeg synes bare, det er en rigtig fin ting. Den kan også hænge på træet. Synes, den er dejlig julet, og den er så Hvad en fin adventsgave kunne være en fin gave, hvis du står og leder efter noget til din søster. Eller, eller selvfølgelig, hvis du bare har lyst til at ønske dig noget selv. Så Sephora har nemlig en del af de her ting, der kan hænge på træer, hvilket jeg synes er en rigtig fin detalje. Noget andet fra Sephora, som jeg synes kunne være perfekt til en adventsgave, er øh, et lille lille sæt fra Too Faced. Det er deres Happily Everlasting Lip and Cheek Duo, hvor du får en melted lipstick og en, øh, en love, love flush, blush, mener jeg, de hedder. Det er begge to sindssygt gode produkter, og de får i nogle forskellige farver. Jeg har den i øh, den, der hedder øh, Melted Peony, og så Justify My Love er blushen. Og her om bagved, så kan du, kan du skrive til og fra, hvilket også er en virkelig, virkelig cute og sød detalje. Um, kan lige prøve at og tage det ud en gang, så du kan se det i forvejen. Det er sådan en lille, en lille prøvestørrelse, eller deluxe størrelse på melted lipstick og blushen. Og selvom de er små i størrelserne, så er det her jo noget, der holder for evigt. Det tager jo en krig at bruge makeup op. Det ved vi godt alle sammen. Jeg synes bare, det er en rigtig fin ting til piger, der måske lige er ved at sådan blive introduceret til makeup, hvis du gerne vil prøve noget for Too Faced, eller hvis, øh, hvis du skal lave en rigtig fin adventskalender til nogen, du holder af, eller der er nogen, der holder af dig, som skal lave en adventskalender til dig, så kunne det have været et rigtig fint lille gavesæt. Lad os lige vende tilbage til The Body Shop et øjeblik. De har lanceret sådan en jule make kollektion som er inspireret af 20'erne. Og i den er der to øjenskygpaletter, som jeg er helt vild med. De ser sådan her ud. Der kommer en guld og en sølv version. Den sølv version hedder Swinging Silver. Og i hver palette kommer fire farver. Den her er sådan lidt kølig i tonen. Du får en grå, en sølv, en fin lyserød, og så får du den smukkeste midnatblå farve her. Pigmenteringen i de her øjenskygger er sindssygt fin. Jeg er meget, meget imponeret over dem. Jeg er vild med farvesammensætningen. Og nu hvor jeg har lavet den her video, så skal jeg i gang med at bruge dem. Jeg har gemt dem, til jeg har lavet den her video, så de kunne se så flotte ud som Muligt. Den guld er min favorit. Den hedder Grooving Gold, og den ser sådan her ud. Det er nogle absurd flotte farver i den her. Der er sådan lidt blomme farver over den. Der er en guld, en blomme, en sådan en taupe musegrå, og så er der den her op, som er sådan en rød guld. Åh, oh, det synes jeg er den pæneste farve, jeg har set meget, meget længe, og jeg bliver helt inspireret til at lave et look med dem. Jeg synes bare, det er nogle rigtig fine små paletter, som sagtens kan udgøres som en julegave, men også vil passe perfekt ind i en adventskalender. Sidste ting fra The Body Shop, jeg lige vil snakke om i dag, er et duftlys fra deres Limited Edition juleduftserie i år. De har i år lanceret den duftserie, der hedder Frosted Plum. I ved måske, at The Body Shop de kommer ud med sådan nogle Limited Edition duftserier hver år. Der er noget cranberry og noget æble og vanilje. Det ved jeg ikke. De kommer i hvert fald med nogle juledufte hver år. Og den her, den er helt ny, og jeg må være ærlig at sige, at jeg er ikke så vild med de andre to dufte. Men den her kan jeg rent faktisk lide. Den lugter ikke syntetisk, den lugter ikke billigt, den dufter rigtig godt. 
Mm, og det her duftlys er super, super lækkert. Jeg synes, at duftlys kunne være en perfekt, sådan meget luksuriøs ting at give i, øh, i en adventsgave, fordi det er noget, man sjældent køber selv, men det er noget, som jeg tror, at de fleste bliver glade for, fordi alle kan vel godt lide, at deres hjem dufter dejligt, og øh, det her dufter sindssygt godt. Det eneste, jeg har sådan at, at påpege med det her duftlys, er, at det måske ser lidt kedeligt ud. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var en eller anden fin stikker, eller at, at øh, glasset var samme farve som indpakning eller sådan noget, men det kan jo være underordnet, det passer ind alle steder, fordi det er hvidt. Og så er der selvfølgelig igen den med, at The Body Shop donerer øh, vand til fattige familier i Etiopien gennem Water Aid, øh, når man køber nogle, nogle øh, sådan juleting derfra. Så det her, det kunne bestemt godt være en mulighed at, at købe til en adventsgave. Alright, de sidste to gaveforslag er også dem, jeg kommer til at give væk i dag, og øh, jeg har et, som nok hovedsageligt øh, sådan henvender sig til, til de yngre piger, så hvis du er fan af de her læbepomader, så, øh, så er jeg sikker på, at du vil elske det her sæt. Det er fra EOS, altså Evolution of Smooth, hvor der kommer tre lipbamser i. Den ene er pomegranate raspberry, den anden er sweet mint, og den sidste er vanilla bean, og jeg mener, det er vanilla bean, som er sådan en limited edition. Men derudover, så kommer der også sådan nogle stickers her i. Uh, ej, nu vil jeg ikke åbne den, fordi der er en af jer, der skal have den. Uh, men der kommer sådan nogle stikker til, så du kan pynte den med små fine, uh, fine sølvstikker, så gør den sådan helt personlig. Jeg synes bare, det er en mega sød gave, og perfekt til en pakkekalender, eller hvis du skal give din veninde en julegave, eller uh, hvis du bare elsker sådan at, at lave dine egne ting og være lidt kreativ. Den sidste ting, som jeg også kommer til at give væk i dag, er fra et svensk mærke, der hedder Estelle Antil. Og det er et mærke, som jeg for nylig er blevet introduceret til, og jeg er ret vild med deres produkter allerede. Det her, det er sådan en, et sæt hvor du får fire af deres body butters, og det er hammer, hammer lækker. Det er ø økologisk ø hudpleje, det er, sådan, det, er, det er lidt dyre, så det her det er sådan lidt en luksus ting, så den kunne godt bruges som en julegave, eller som en rigtig lækker adventsgave til nogen, du holder af. Du får en body butter, der hedder Sparkling Citrus Bloom, Spring Rose Blonde, Sweet Vanilla Blossom, som er min favorit, og Fresh Water Lily. De dufter alle sammen mega godt, og... Ø Sindssygt, sindssygt lækkert lille sæt. Jeg kommer som sagt til at give de her to sæt væk, og jeg kommer til at give dem væk hver for sig, så der er så mange vinder som muligt. Jeg synes bare, at julen det handler om at give og gøre folk glade, så det håber jeg, at jeg kan med de her to små sæt. Hvad skal reglerne være? Du skal selvfølgelig abonnere her på kanalen, og så skal du like videoen, og så skal du skrive et kommentar ned i kommentarfeltet, hvilke af de her to produkter du helst vil vinde, og så skal du fortælle mig, hvad din yndlingsjuletradition er, om du gør noget specielt om julen, eller om din familie har tradition for at lave et eller andet specielt om julen. Så fortæl mig det nede i, i, i kommentaren, så det vil være super fedt, fordi jeg vil også meget gerne høre, hvad I skal lave til julen. Og så håber jeg, at I har kunne lide den her video i dag. Jeg glæder mig så meget til at filme de næste julegaveguides. Husk at like dem, hvis du også godt kan lide julegaveguides. Og øh, så ses vi meget snart igen, og tusind tak fordi I har set med. Stay beautiful!